வணக்கமானவர்களே இலக்கணம் தொடர்பான தங்களின் புரிதலுக்கு வளப்படுத்தும் பயிற்சியாய் இக்காணொலி அமையும் என்ற நம்பிக்கையோடு மீண்டும் உங்கள் சிவகுமார் ஆறுமுகம் அவ்வகையில் இன்று ஒரு ஊர் என்ற சொல்லின் பயன்பாட்டு வேறுபாட்டினை இங்கு காண்போம் ஒரு உயிர்மை எழுத்தை முதலாக கொண்டு தொடங்கும் சொல்லின் முன்னே வரும் எடுத்துக்காட்டிற்கு ஒரு நாள் ஒரு புத்தகம் ஒரு கடிதம் ஒரு சட்டை ஒரு கதை ஒரு நாய் ஒரு பொம்மை ஒரு பொழுது இனி தொடர்ந்து ஓர் என்ற சொல்லின் விளக்கத்தை பார்ப்போம் ஓர் உயிர் எழுத்தை முதலாக கொண்டு தொடங்கும் சொல்லின் முன்னே வரும் அதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் ஓர் அரசன் ஓர் ஆள் ஓர் இதழ் ஓர் ஈட்டி ஓர் ஊதல் ஓர் எறும்பு ஓர் ஏனி ஓர் ஐயர் ஓர் ஒட்டகம் ஓர் ஓடம் ஓர் ஔடதம் இனி தொடர்ந்து அது அஃது என்ற சொல்லின் பயன்பாட்டு வேறுபாட்டினை காண்போம் அது உயிர்மை எழுத்தை கொண்டு தொடங்கும் சொல்லின் முன்வரும் எடுத்துக்காட்டிற்கு அது சட்டம் அது கொம்பு அது சங்கு அது துடைப்பம் அது கடிகாரம் அது சேவல் அது கிராமம் அது காற்றாடி அது காப்பு அது சோலை அஃது என்ற சொல்லின் விளக்கம் அஃது உயிர் எழுத்தை கொண்டு தொடங்கும் சொல்லின் முன்வரும் எடுத்துக்காட்டு அஃது அம்மி அஃது ஆடு அஃது இரும்பு அஃது ஈசல் அஃது உருமி அஃது ஊசி அஃது எலி அஃது ஏரி அஃது ஒலி அஃது ஓங்கில் அஃது ஓனாய் அஃது எருது இதை போன்று அமைந்ததே இது இஃது என்ற சொல்லின் விளக்கமும் எடுத்து காட்டுகளும் இது உயிர்மை எழுத்தை கொண்டு தொடங்கும் சொல்லின் முன்வரும் எடுத்துக்காட்டிற்கு இது கரடி இது செம்பு இது குடை இது பம்பரம் இது திடல் இது தொப்பி இது புதினா இது கணினி இது பூமி இது கிளை இஃது உயிர்மை எழுத்தை கொண்டு தொடங்கும் சொல்லின் முன்வரும் இஃது அரிசி இஃது ஆலமரம் இஃது இமை இஃது ஈயம் இஃது உடுக்கை இஃது ஊசி இஃது எருது இஃது ஏர் இஃது ஓடு இஃது ஆமை இஃது ஆடை இஃது இறை மாணவர்களே மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுகளை துணையாக கொண்டு சுயமாக தலா பத்து எடுத்துக்காட்டுகளை எழுதி பழகுங்கள் மனதில் பதியுங்கள்